ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അഥവാ എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം തൊട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സം എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഇൻകേർഡ് സം എക്സ്പെൻസസ് വിൽ ബി ഇൻകേർഡ് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദ എക്സ്പെൻസസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസസുകളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ചാർജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലിംഗ് ഫീസ് പ്രിൻറ്റിങ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ബ്രോക്കറേജ് എക്സെട്ര എന്നീ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ദീസ് എക്സ്പെൻസസ് ഈ എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ടു എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഏത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരിൽ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന പേരിൽ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ അതായത് ഈ എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യും ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഓർ എനി അതർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് മേ ആൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ എഴുതി തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് അടുത്ത ഭാഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ക്യാഷിൻ്റെ പേരിലല്ല അതർ ദാൻ ക്യാഷായിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും When a company purchases some assets or a running business, it may issue fully paid debenture instead of paying cash. When a company, when a company purchases some assets, when a company assets are made, or when a running business is made, if you have cash in the past, it is a debenture instead of paying cash. We have fully paid debenture. ക്യാഷിന് പകരമായിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതർ ദാൻ ക്യാഷിനായിട്ട് ദിസ് ഇസ് ഷെഡ് ടു ബി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് സച്ച് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് മേ ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ അറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഒരാ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴ്ന്ന തുകയിൽ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ജാനൽ എൻട്രീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓൺ പർച്ചേസസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ബിസിനസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസെറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ജനറൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ലാബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ടു വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതായത് അതിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് വിത്ത് ദ അഗ്രീഡ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ടേക്കൺ ഓവർ ആ അസെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്ര ലാബിലിറ്റിയിൽ വിത്ത് ദ അഗ്രീഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് ടൈക്കൺ ഓവർ എത്രയാണോ നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് കടത്തിന് എടുക്കുന്നത് അത് ടു വെൻഡേഴ്സ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ വെൻഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ എക്സസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓവർ ദ നെറ്റ് അസെറ്റ് നെറ്റ് അസെറ്റിനേക്കാളും പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബീങ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് അവിടെ നമ്മൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ദ നെറ്റ് അസെറ്റ് എക്സീഡ് ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ
ഈ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനാണ് നെറ്റ് അസെറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ നെറ്റ് അസെറ്റിനേക്കാളും പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അഥവാ നെറ്റ് അസെറ്റാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റാണ് അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ്ഡ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ് ടേക്കൺ ഓവർ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതാണ് നെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചർ പാർലും പ്രീമിയത്തിനും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേൾഡ് എൻട്രീസാണ് ജസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറ്റ് പാർ വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ പാറിലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എത്രയാണോ നമ്മൾക്കറിയാം പാറിലാണെങ്കിൽ ഫേസ് വാലിൽ തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അഥവാ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂൽ എത്രയാണോ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് പ്രീമിയത്തിലോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂലുള്ള ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് വിവേക് ലിമിറ്റഡ് ടു കോ ഓവർ അസെറ്റ് വോർത്ത് ഫൈവ് ലാക്ക് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓഫ് മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് മിഥ് വിവേക് ലിമിറ്റഡ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള അസെറ്റ് എടുക്കുന്നു അത് അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ ലയബിലിറ്റിയാണ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനായിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം രൂപ വിവ ലിമിറ്റഡ് പെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു പെയ്ഡ് ദ കൺസിഡറേഷൻ ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൺസ് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഡിബെഞ്ചറായിട്ടാണ് കൈമാറുന്നത് ഗിവൺ ജേണൽ എൻട്രീസ് ടു ദി വിവേക് ലിമിറ്റഡ് വിവേക് ലിമിറ്റഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് പ്രിപ്പയർ അഷ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ടെൻ പ്രീമിയം ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ചെയ്തേണ്ടത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി വെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ചെയ്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സൺട്രി അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു സൺട്രി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ആണെന്ന് ഫൈവ് ലാക്ക് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ കൺസിഡറേഷൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അസെറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നു എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ കൂടുതലാണ് ആ കൂടുതലുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ് അസെറ്റിനേക്കാളും പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് അസെറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതി ടു ലയബിലിറ്റീസ് വൺ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ മിഥുൻ
എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസറിൻ്റെ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അഥവാ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് നെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് അസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഗ്രോസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് ദസ് എക്സസ് പെയ്ഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്താണ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഗുഡ് വില്ല അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സസ് എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു വെൻ ദ ഡിബെഞ്ചർ ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് മേ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഫോളോസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് പേബിൾ ഓൺ ദ വെൻഡർ ഫേസ് വാല്യൂ അറ്റ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ അത് ഇൻഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കമ്പനി നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സൺട്രി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദോട്ട് ഗുഡ് വില് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് ഗുഡ് വില് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു ലയബിലിറ്റീസ് ടു മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് സെയിം അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടേക്ക് ഓൺ ഓവർ ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എത്ര നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസ് നമ്മളുടെ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റിയിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു